Saudara Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki menduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus tiga perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Apakah putusan Majelis Kehormatan MK hanya berkisar pada etik saja atau dapat membatalkan putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyebut mengantongi bukti rekaman kamera pengawas soal kejanggalan pendaftaran gugatan usia peserta Pilpres. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, bilang video CCTV itu berkaitan dengan proses penarikan permohonan yang kemudian diajukan kembali pemohon Almas Saki Biru. Jimli menambahkan pelanggaran administrasi tersebut jadi salah satu isu yang dipermasalahkan para pelapor. CCTV yang berkaitan dengan anu penarikan per, permohonan dan pen, pencabutan dan kemudian e, diajukan lagi ya ya kita periksa apa salahnya di mana kan belum tentu salah juga ya itu bagian dari itu persoalan e, manajemen manajemen registrasi dan persidangan Jimli Asidiki juga membeberkan isu baru yang muncul setelah memeriksa tiga hakim konstitusi, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. Jimli menduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat pemusyawaratan hakim sebelum memutus tiga perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Kebohongan, ini hal yang baru, kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang, satu ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus e, partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir, nah, kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, nah, ada dua versi, ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar. Dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Selasa kemarin, Majelis Kehormatan MK memeriksa Ketua MK Anwar Usman. Usai diperiksa, Anwar membantah soal lobi jelang keluarnya putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Anwar menyebut menyerahkan soal jabatannya saat ini kepada Majelis Kehormatan MK. <tuh> Ya kalau begitu putusan masa begitu, uh, oke? Okay. Uh. Tapi enggak pak, pak. Tapi enggak pak. Terkait lobby itu gimana pak? Enggak ada tuh lobby lobby gimana? Orang putusannya udah baca sendiri. Udah baca belum? Putusan sembilan. Ya udah, oke? Okay. Klarifikasinya apa pak? Iya pak. Apa? Mundur? Uh, yang menentukan jabatan milik Allah Tuhan yang Maha Kuasa, pak. ya? Sementara itu hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa lima pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK juga akan memeriksa kembali Ketua MK Anwar Usman Jumat besok. Dugaan pelanggaran etik Hakim MK mencuat setelah MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK membolehkan Capres atau Cawapres di bawah usia 40 tahun maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini dianggap menjadi karpet merah bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, melenggang ke arena Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana nantinya putusan Majelis Kehormatan MK? Apakah hanya menjatuhkan sanksi etik kepada Hakim MK yang terlibat? Atau putusan MKMK bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres dan Cawapres? Kami bahas bersama Marwarar Siahaan, mantan Hakim MK, dan Juanda, pakar hukum Tata Negara Universitas Bayangkara, Jakarta. Selamat petang, Pak Marwarar, Pak Juanda. Selamat petang, Pak Cindy. Selamat petang. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Marwarar, ini menarik dari yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jim Lasidiki, menemukan ada beberapa kejanggalan. Yang pertama adalah kejanggalan soal uh, penarikan atau proses pendaftaran gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Ketika itu didaftarkan, kemudian ditarik, dan didaftarkan kembali. Ada CCTV yang dijadikan bukti oleh MKMK. Pandangan Anda soal... Kejanggalan ini apakah akan memberatkan atau bagaimana analisanya? 
Ya, jadi kalau saya kira suatu pendaftaran ada aturan yang kalau sudah dicabut, halo ya. bisa dengar. Ya. Pencopotan baliho dengan alasan estetika. Pak Marwara? Pendaftar mohonan sudah dicabut, biasanya itu akan ada suatu ketentuan bahwa tidak bisa dimasukkan kembali. Hmm. Jadi kalau di dalam hal seperti ini, tentu saja akan ada upaya menghilangkan jejak-jejak itu dan terutama tentunya kalau boleh dihindari catatan-catatan bahwa sudah pernah ditarik. Inilah barangkali yang menjadi kesulitan tersendiri mm -hmm. bagi hakim yang memiliki kepentingan untuk dimasukkan kembali permohonan itu dan biasanya hal seperti ini akan memperdalam keterperosokan ke dalam apa yang dikatakan penonjolan kepentingannya sendiri di dalam perkara itu, di dalam okay. kaitan dengan keluarga. Saya kira ini yang akan semakin memperjelas hmm. apa yang terjadi di dalam pelanggaran prinsip independensi dan imparsialiti tersebut. Saya kira begitu. Baik. Jadi untuk proses pendaftaran saja ketika sudah dicabut dan didaftarkan kembali itu sudah mencurigakan dan menguatkan dugaan ada keterlibatan konflik kepentingan begitu. Pak Marwara yang ingin anda sampaikan ya. ya. Hmm. Baik, uh, Ketua MKMK MK, Jumlah Sidikit juga mengatakan ada dugaan kebohongan yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman ketika rapat permusyawaratan hakim. Yang pertama izinnya adalah tidak ikut karena ada konflik kepentingan, tapi kemudian ada izin sakit. Menurut Anda, inikah kebohongan atau bagaimana? Ya, yes. kalau kebohongan seperti ini, kalau di dalam hal ada kepentingan, Ya, masuk akal lah akan dilakukan semua upaya tentunya untuk boleh menghilangkan kesan yang menandakan dia memiliki kepentingan. Tetapi jelas dari seluruh proses, baik dari hal-hal yang diketahui umum bahwa beliau itu mempunyai hubungan keluarga dan kemudian seluruh permohonan yang terjadi itu juga pada akhirnya kan kepentingan adalah kepentingan keluarga khususnya Gibran sehingga hal tersebut tidak bisa dihindarkan. Tetapi kebohongan yang dilakukan dalam hal itu semakin memperkuat adanya sebenarnya kepentingan daripada hakim yang bersangkutan yang seyogianya harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara seperti itu. Pak Marwaran melihat itu sama seperti yang dinyatakan oleh Ketua MKMK bahwa itu adalah kebohongan untuk dua alasan yang berbeda itu. Anda yakin bahwa itu ada kebohongan? Saya kira masuk akal lah, artinya semua hal yang kita ingin tutupi itu kan harus kita bohongi dalam rangka mempertahankan diri bahwa dia mencoba netral atau tidak mencampur hal itu. Tetapi pada akhirnya kan bukti-bukti itu muncul sendiri di, di dalam putusan terakhir dari nomor 90 tersebut. Hmm. Kalau diduga ada konflik kepentingan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan gugatan yang diajukan soal batas usia Capres-Cawapres yang mana uh, itu adalah Gibran Raka Buming Raka yang diuntungkan dalam hal ini. Tapi kan ada delapan Hakim Konstitusi lainnya, Pak Maruarar. Apakah Anda melihat ada pembiaran karena tidak ada yang mengingatkan bahwa ini ada konflik kepentingan loh untuk kepada Pak Anwar Usman? Ya, itu satu kemungkinan. Tetapi boleh jadi pengaruh daripada Ketua Biasanya kalau dalam kultur peradilan itu, meskipun ketua itu sebenarnya hanya memiliki uh, apa namanya keistimewaan dalam hal sebagai pemimpin secara administratif, tetapi sama memiliki independensi dan imparsialitas itu, tetapi kultur demokratisasi belum mantap betul di kalangan hakim, terutama di kalangan hakim dari peradilan umum. Karena saya mengetahui bahwa Pak Anwar itu datang dari peradilan umum di mana pimpinan atau ketua pengadilan itu memiliki suatu privilege tersendiri okay. dan pengaruhnya sangat kuat terhadap anggota-anggota dan boleh jadi boleh jadi bahwa ada semacam apa namanya persuasi lah dari ketua itu dia menginginkan seperti apa dia kemukakan kepada hakim anggota itu cara melihat saya berdasarkan pengalaman akan kultur independensi hakim di peradilan umum dan kultur independensi hakim di MK yang dulu menjadi berubah menurut saya atau mencapai satu tahap yang matang di Mahkamah Konstitusi pada tahap-tahap pertama itu. Nah ini saya kira masalah besar yang seharusnya kalau dapat bukti-bukti karena saya mendengar ada bukti-bukti, ada bisikan dari ketua 
tentang ya. benar tentang tidak ini itu menjadi faktor yang harus dipertimbangkan di dalam hal itu yang boleh jadi memperberat atau menyebabkan hakim lain yang berada dalam kubu mengabulkan permohonan itu meskipun dengan suatu syarat tertentu maka itu menjadi suatu hal yang juga mereka mendukung sikap yang tidak imparsial tersebut. Saya kira ini bisa jadi lima hakim konstitusi yang turut dengan kedua di dalam putusan itu mengabulkan boleh jadi mereka juga melanggar apa yang dikatakan prinsip imparsialitas dan independensi itu. Baik. Demikian pendapat saya. Pak Marwar tadi kan karena eh, pendapat Bapak soal CCTV, kemudian soal alasan yang berbeda disampaikan oleh Anwar Usman ketika eh, tidak hadir dalam rapat pemusyawaratan hakim. Apakah menurut Anda bukti dua bukti ini sudah cukup terang benderang membuktikan ada kesalahan atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman? Ya tanpa tanpa kebohongan seperti itu kan sudah jelas sebenarnya kalau bahasa Solo. Cetowelo welo, artinya <laughs> jelas betul sudah, karena memang okay. pada akhirnya meskipun post faktum, ya dia memberi pintu atau jembatannya emas kepada Gibran yang tadinya belum memenuhi syarat. Oleh karena itu tidak ada keraguan tentang apa yang dikatakan bahwa dia telah melanggar prinsip imparsialitas yang okay. memerintahkan bahwa seorang hakim yang memiliki kepentingan keluarga harus mengundurkan diri. Nah itu masalah yang kita perhitungkan sekarang adalah konsekuensi daripada sikap ya. ini ke depan seperti apa. Hmm. Uh, sanksinya seperti apa Pak Marwar kalau Anda menyebutkan ini sudah terang benderang ada pelanggaran melanggar imparsialitas yang dilakukan oleh Anwar Usman? Mungkin. Ya jadi begini ada beberapa, ada, bukan ada beberapa ya ada dua hal yang berbeda di sini antara ada undang-undang kekuasaan kehakiman yang secara general juga ya. berlaku kepada hakim konstitusi, tetapi ada undang-undang mahkamah konstitusi yang secara khusus, kalau kita katakan dia lex spesialisnya, ya. tapi undang-undang kekuasaan kehakiman itu lex generalis. Uh -huh. Masalahnya, di dalam pasal 17 ayat 5 dan 6 undang-undang kekuasaan kehakiman, kalau hakim seperti Pak Anwar tidak mundur ketika ada kepentingan keluarga di dalam hal situ, di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan bahwa putusan itu catat, cacat. Sehingga di peradilan umum dikatakan begitu dia cacat harus diperintahkan, diperiksa dan diputus ulang tanpa atau dengan komposisi yang berbeda tanpa kehadiran hakim yang memiliki kepentingan itu. Tetapi di MK persoalannya bahwa sejak diumumkan putusan itu berkekuatan maka kalau ada suatu analogi seperti itu, Hakim MK itu juga yang sudah memutus itu. Siapa yang disuruh untuk memutus lagi memperbaiki? Nah ini menjadi masalah besar. Hmm. Misalnya di dalam melihat ini bahwa once atau sekali sudah diumumkan putusan itu di MK, dia final and binding. Ya, Persoalannya, okay. apakah misalnya kalau dikatakan final and binding hmm. sesuatu yang catat, cacat, apakah itu harus diimplementasikan atau dilaksanakan? Ini persoalan pokok sekarang Baik. yang mungkin ke depan menimbulkan ketidakpastian tentang bagaimana cara memperlakukan ini, bagaimana KPU melihat ini, bagaimana rakyat pemilih yang Baik. akan melihat ini, yang sangat berbahaya juga menurut saya dari segi kepastian hukum. Baik, Prof. Juanda, kalau tadi disebutkan oleh Pak Marwarar bahwa putusan itu bisa saja cacat ketika nanti sudah terbukti pelanggaran etik dalam sidang etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Apakah aturan itu bisa diimplementasikan jika dinyatakan cacat secara uh, hukum? Ya, sekira benar yang dikatakan oleh Bang Muarar tadi, hmm. itu kan memang uh, norma yuridisnya begitu. Ya. Artinya memang di sini saya persoalkan di mana-mana antara undang-undang kekuasaan kehakiman dengan undang-undang mahkamah konstitusi itu dan berbeda sekali seharusnya ya undang-undang kekuasaan kehakiman itu berlaku juga untuk hakim konstitusi tetapi undang-undang kekuasaan kehakiman itu di dalam ketentuan umumnya telah membedakan pengertian dan makna hakim dan hakim konstitusi jadi karena makna hakim itu dalam arti adalah konotasinya untuk hakim-hakim di bawah 
eh, peradilan Mahkamah Agung, tetapi hakim konstitusi khususnya menyangkut soal konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan disampaikan oleh Bang Muara tadi adalah memang untuk peradilan di bawah Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung ya. Nah ini apakah berlaku kalau kita menggunakan sebuah eh, analogi artinya bahwa ma Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan KKK KKK teman maka saya pikir bisa juga dianalogikan bahwa uh, prinsip apabila ditemukan hakim mm -hmm. atau salah satu seorang hakim misalnya terbukti melanggar kode etik yeah. panjang memang belum diatur oleh undang-undang uh, Mahkamah Konstitusi maka diberlakukan juga nah tapi ya secara fakta Hakim Konstitusi tidak mau mengakui bahwa undang-undang itu berlaku untuk dia khususnya menyangkut pasal 17 tadi. Mm -hmm. Nah, ketika ditanya bagaimana pelaksanaan implementasinya, memang ini kan soal putusan Mahkamah Konstitusi itu kan merupakan satu putusan yang memang mem memiliki ciri-ciri dan karakteristik tersendiri mm -hmm. di mana tidak ada upaya hukum. Nah, ini problematik. Uh, hukum kita secara norma, secara hukum positif Makanya yeah. secara akademis, ilmiah saya katakan Kalau sepanjang itu dapat dibuktikan ya Ini hmm? tolong dicatat Kalau dapat dibuktikan nanti oleh MK-MK ini bahwa uh, Ada Pak pelanggaran Anwar, etik? Pak ada pelanggaran etik Maka saya nyatakan pertama Saya secara akademis mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu Ini ingat Ya, secara akademis saya e, berpikir ini harus di, 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 dinyatakan e, putusan yang tidak sah. Tidak nah, sah. Tidak sah secara akademis. Oke. Okay. Wah, problemnya memang secara yuridis normatif belum ada yang mengatur ini. Nah, bagaimana? Hmm. Apakah tinggi persoalannya saya sebagai e, dosen ingin melihat apakah tinggi norma atau tinggi keadilan? Walaupun kita tidak mengkonfrontasikan antara norma, ketika norma itu bertentangan dengan keadilan, secara filosofi hukum yang saya pahami, harusnya mengikuti keadilan. Nah, ketika ketidakadilan ada dalam putusan itu, saya pikir tidak bisa serta-merta diberlakukan. Walaupun secara yudis normatif dikatakan itu final and binding. Ya, ya. ya. Nah, inilah jadi persoalan ke depan saya usul, bahwa ketika ini menyangkut persoalan hajat orang maja, persoalan negara, persoalan bangsa, okay. maka final and pending itu ada pengecualian. Baik, kalau artinya tadi secara akademis dinyatakan oleh Prof. Juanda tidak sah, implikasinya adalah mereka yang sudah mendaftar sebagai baca pres dan baca wapres bisa tidak sah juga, gugur begitu? Ya, saya berani mengatakan, ini kan secara akademis okay. saya katakan. Nah memang... Ya, problemnya kita menggunakan me, 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 apa menggunakan paham mazhab positivisme hukum ya. atau sociological jurisprudence yang hmm. artinya di situ keadilan yang kita kita ingin capai. Ya, hmm. putusan ini cacat. Ya. Okay. Kita tahu bahwa dengan cacat itu sebenarnya ya terima suka tidak suka, terima benar tidak benar, terima Adil tidak ter, adil terima. Apakah ini konsep negara hukum yang benar? Saya kira Baik. ini perlu ya diperbaiki ya paham-paham seperti ini termasuk norma mak di Mahkamah Konstitusi itu. Baik. Apakah juga tadi seperti yang dinyatakan oleh Pak Marwarar bahwa ini harus disidangkan uh, ulang dengan hakim yang berbeda? Ya, saya pikir begini. Itulah yang karena karena pendapat uh, uh, akademis. Seperti ya. saya misalnya, memang agak terbentur dengan masalah e, norma hukum yang berlaku sekarang. Hmm. Karena norma hukum yang berlaku sekarang kan tidak mengatur ya. tentang itu. Karena yang diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sendiri adalah e, berlaku untuk hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung. ya. Hmm. Nah, te tetapi tidak berlaku. Ini problemnya. Makanya pertama saya ke depan ini, untuk ke depan, Undang-undang kekuasaan ke kehakiman itu perlu ditinjau dan disempurnakan. Undang-undang e, Mahkamah Konstitusi, Konstitusi juga perlu disempurnakan. Baik. Dengan catatan apa? Ketika terbukti bahwa putusan itu dinyatakan ter, terbukti e, cacat atau tidak sah, 
karena ada pelanggaran kode etik, maka Baik. dibuat kelas dulu lah, ya. Pengacualian dari penal, final and binding itu, maka bisa diperiksa uh, ulang. Oh, bisa dari mana? Okay. Akhirnya misalnya, ya. Baik. Kalau Baik. misalnya sekarang ada satu atau dua, nah problemnya memang hakim kita ini kan sembilan orang. Ya. Kalau misalnya, kalau misalnya tujuh orang masih bagus atau hmm. masih di, 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 di apa hmm. di jamin integritasnya, saya pikir tidak masalah. Baik. Problematiknya adalah Baik. ketika hakim dari sembilan itu misalnya yang terkena lima, wow. okay. empat bagaimana? Apa empat bisa? Menurut saya memang ini perlu dipikirkan merupakan sebuah pikiran dan terobosan hukum ke dan depan. Dan prosesnya Bagaimana panjang mem- begitu ya Prof Juanda. Masalah like, ini. Prof ya. terakhir, persoalan ini hanya bisa di, uh, di selidiki atau di, 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 uh, di ranah etik saja atau bisa ke potensi pidana? Oh iya sebenarnya kan sudah diatur itu di samping memang MK-MK ini Terus terang aja memang terbatas pada soal kode etik, okay. tidak menyangkut soal Baik. ya substansi putusan. Okay. Dan tetapi kalau memang terbukti misalnya ada permainan dari kode etik ini berkembang ke arah pidana, itu lain soal lagi dan ini Baik. bisa diproses hukumnya Baik. secara pidana. Kalau bisa berujung dan berkaitan dengan soal perbuatan-perbuatan pidana, misalnya pemalsuan Baik. atau kebohongan dan segala macam sebagaimana disebutkan oleh Prof. Jimli tadi Baik, terakhir untuk uh, Pak Marwar juga singkat saja soal potensi apakah ini bisa dikepidana atau bagaimana potensi hukuman terberat dari pelanggaran etik ini, jika terbukti Ya, saya kira begini kalau disebutkan juga di undang-undang tadi kekuasaan kehakiman boleh dijatuhkan kalau terbukti ini pelanggaran etiknya, sanksi administrasi dan pidana tetapi saya belum menemukan ketentuan pidana yang mana yang hmm. yang khusus untuk hal seperti ini. Tetapi okay. kalau bisa sebelum ditutup Mbak ya, yeah. ini sebenarnya di dalam dunia Mahkamah Konstitusi di dunia juga bahwa tidak semua putusan yang final and binding dilaksanakan. Ada kadang-kadang perlawanan, ada yang mengabaikan dan lain sebagainya. Terutama kalau yang cacat seperti ini. Persoalannya kalau misalnya KPU yang menjadi alamat juga daripada putusan MK itu mengabaikan apakah dia bisa dituntut karena dia merasa itu cacat ini problem yang akan kita lihat ke depan ini karena apa yang dikatakan Pak Jimli bahwa tanggal 7 harus diputus ada kaitannya itu dengan verifikasi syarat dan apakah diberi kesempatan kepada kubu tertentu memperbaiki pasangan calon Ya. tertentu atau wakil presidennya yang dicalonkan itu saya melihatnya arahnya ke sana yang terjadi tetapi dasar hukumnya yang menurut saya belum terlihat tetapi di dunia ignore abaikan ada itu Baik, tidak ada ya di, di, di persoalkan seperti itu DPR kita juga ada beberapa Baik. undang-undang yang tidak melaksanakan putusan MK apakah itu yang akan terjadi ya. atau KPU menyatakan bahwa akhirnya karena cacat putusan ini mm-hmm. Apa, uh, Gibran tidak memenuhi syarat dan dia meminta uh, koalisi mereka menggantikan pasangan calon. Saya menduga atau mengantisipasi yang diumumkan oleh Jimli harus tanggal 7 diputuskan ada kaitan dengan itu. Tapi Kita ini tunggu. kan namanya menduga, menduga-duga ya. saja. Kita tunggu nanti Terima bagaimana kasih. perkembangannya hingga putusan tanggal 7 November nanti. Terima kasih pandangan yang diberikan kepada kami di Sapa Malam hari ini, Pak Marwar Arsyahaan dan juga terima kasih Prof Juanda sudah bergabung di Sapa Malam.